உங்க உங்க உயிருக்கு ஆபத்து சொல்லுங்க யார் சொல்லி செஞ்சீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க தம்பி தம்பி இங்க பாருங்க கூப்பிடுறாங்க <laughs> 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 காப்பாத்தணும் <laughs> 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 தம்பி ஒரு நிமிஷம் இந்த பொண்ணு இந்த வீட்டு பொண்ணாவே ஆயிட்டா இவளோட கல்யாணத்தை நடத்தி பாக்க எங்க அண்ணா ரொம்ப ஆசைப்பட்டாரு அவரும் இப்ப இல்ல அட நாங்களாச்சும் இவ கல்யாணத்தை பார்த்தமா அதுவும் இல்ல அதுக்கு என்ன இப்ப அது இல்லமா நோம்பு கயிறு தான் இப்ப இருக்கு அத கையில கட்டுறதுக்கு பதிலா கழுத்துல கட்டலாமேனுதான் இது மஞ்ச கயிறு தானே அப்படியெல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு செய்ய முடியுமா என்ன ஏன் அதுல என்ன தப்பு இருக்கு வரலட்சுமி பூஜை தானே என்ன அதெல்லாம் கட்டலாம் தப்பே இல்ல க 
கழுத்திலே கட்டிடுப்பா நாங்களும் பார்த்து ரசிக்க வசதியா இருக்கும் அப்படியா இப்ப மாப்பிள்ள மூத்த கழுத்துல தாலி கட்ட போறாரா ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் போய் என் தங்கச்சி கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் வந்துடுறேன் சௌந்தர்யா கடவுளே இதுக்கு மேல ஒரு சோதனை எனக்கு வேண்டாம் இப்போ நீதான் என்ன காப்பாத்தணும் வாங்க சௌந்தர்யா உள்ள வாய அக்கா இருக்கா இன்னும் மாமா வரவே இல்ல மாமா வந்துருவாரு சௌந்தர்யா உள்ள முத்துக்கு காப்பு கயிறுல தாலி கட்டுறாங்களா நீ உள்ள வந்தா நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் வா சௌந்தர்யா வா இதோ வந்துட்டாங்க மாப்பிள்ள இப்ப கட்டுங்க நினைச்சேன் <laughs> என்னாச்சு <laughs> நல்லது <laughs> 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 இன்னமோ இன்னைக்கு நேரமே சரியில்லை பூஜையை இன்னொரு நாள் வச்சுக்கலாம் நான் வரேன் சாமி வாங்க இங்க பாருங்க ஒரு டென்ஷனும் இல்ல சின்ன காயம் தான் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து அந்த கட்ட ஊத்துடலாம் அது வரைக்கும் நீங்க டாக்டர் கொடுத்திருக்கிற இந்த மருந்து மாத்திரை மட்டும் சரியா சாப்பிடுங்க சார் கொஞ்சம் வாங்க சார் அசோ மருந்தே போச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிஞ்சிருச்சு சார் ஆள் தான் யாரும் அவங்க யாருக்குமே தெரியல சார் உங்க பண்ணையில வேலை பார்க்கற யாரோ ஒருத்தருடைய சொந்தக்காரனா அவன் எங்கடானா டவுனுக்கு போயிருக்கானா போன் பண்ணிருக்கோம் பேசுனாங்களா ஆ பேசுனா பேசுனா ஏ மச்சா அப்ப ஊருக்கு வர சான்ஸே இல்லையே மச்சா பேர சொல்லிட்டு யார் வந்திருக்கான்னு அவ வேற ஒரு கதையை சொல்றான் சரி முதல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாடா வந்து ஆளை பார்த்து அடையாளம் சொல்லு மத்ததெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் பாவோ இன்ஸ்பெக்டர் எங்க இருந்தோ வந்தா அனாம் தான் நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்து பாம்பு கடிச்சு சாவணும்னு இருக்கு பாருங்களேன் என்னாச்சுவனுக்கு எப்படி இருந்தா கண்ணன 
கொல்ல போய் கஜாவே செத்துட்டானே முத்துச்செல்வி கழுத்துல நான் தாலி கட்ட போய் என் தலையில அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கேன் ஏதோ சரியில்லை இவங்கிட்ட நம்ம வச்சுக்க வேண்டாம் மரியாதையா ஊரை பக்கம் போய் சேரு இங்க இருந்தா உன் உயிருக்கும் ஆபத்தாயிடுண்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்து தான் இவங்க தேவையில்ல சார் சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் தோட்டத்துக்கு போய் வேலையை பாருங்க போங்க இவன் யார் என்னன்னு விசாரிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு கால் பண்றேன் சார் காப்பாத்தலாம் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுவோங்க ஆனா முடியாம போயிருச்சு நான் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிக்கிறேன் சார் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணீங்க என்ன பண்றது செத்து போயிட்டான் எங்க இருந்தும் வந்து நம்ம ஊர்ல அதுவும் நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்து இப்படி செத்துட்டானுன்னு நினைக்கும் போதுதான் மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு அவன் தான் தலையில என்ன எழுதிருக்கோ அதான் சார் நடக்கும் அந்த ஆளு முதல்ல டவுன்ல இருந்து வரட்டும் அவன் பார்த்து அடையாளம் சொன்னானா அவங்கிட்ட எழுதி வாங்கிட்டு இவன் பாடி ஒப்படைச்சிருவோம் இல்லனா மார்ச் ஒரு வச்சுட்டு பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருவோம் நீங்க கிளம்புங்க இதை பாருங்க வீட்டில் எல்லாரும் துக்கம் விசாரிக்கிற மாதிரி ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி கேட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் எதுவும் பதில் சொல்ல வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் முதல்ல போய் முத்துவை சமாதானப்படுத்துங்க பா புல்ல பயந்துருக்கும் போங்க ஒவ்வொரு <laughs> சம்பவமும் <laughs> சொல்றேன் <laughs> 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 சொல்றேன்னு தப்பா இருக்காத இந்த பூஜை இந்த பரிகாரம் இதுக்கெல்லாம் சுத்தமா அர்த்தமே இல்ல ஆமா சவுண்டு நல்லா தெளிவா தான் யோசிச்சு பேசுறேன் சவுண்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ என் பக்கத்திலேயே இருக்கிற சாமி நீ என் மேல பிரியம் காட்டுறப்பாரு அதுதான் என் கையில் இருக்கிற காப்பு இது ரெண்டும் என் பக்கத்திலே இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே ஆகாது இதெல்லாம் சும்மா பேச்சு மாமா இது பாரு வரலட்சுமி பூஜை தான் கெட்டு போயிடுச்சு பரிகார பூஜையாச்சும் நல்லபடியா நடக்கணும் மாமா அந்த நேரத்திலயாவது திரும்பவும் எங்கேயாவது ஓடிடாத அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் ஆட என் லூசு போண்டாட்டி எனக்கு என்ன ஒண்ணு விட்டு போனோம்னு ஆசையா என்ன சாவர கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் உன் பக்கத்துல இருக்கணும்னு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா என்ன பண்றது நம்ம ஒண்ணு நினைச்சா வேற ஒண்ணு நடக்குது ஒண்ணு கிடக்க ஒரு வேலை வந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனா ஒண்ணு சவுண்டு நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவத்திலயும் ஆண்டவன் ஏதோ ஒரு விஷயத்த நமக்கு உணர்த்தி தான் இருக்கிறான் என்ன வந்தாலும் பரிகார பூஜை அன்னைக்கு நீ என் பக்கத்துலயே தான் மாமா இருக்கணும் ஒரு நிமிஷம் கூட நீ என்ன விட்டு நகரக்கூடாது இது என்னோட கண்டிப்பான ஆர்டர் சொல்லிட்டல்ல ரைட்டு விடு நீ சொல்றத நான் கேக்குறேன் போதுமா கண்ணை தொடச்சுக்கோ மாமா மறந்துட்டேன் பாத்தியா டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க யாரு ஓ மாப்பிள்ளைய பத்தியா அது ஒண்ணு சவுண்டு அந்த தாம்பள தட்டு தலையில பட்டதுனால அந்த அதிர்ச்சியில மயக்கமாயிட்டாருன்னு சொன்னாங்க தலையில காயத்துக்கு மருந்து எல்லாம் தலைவிட்டாங்க ரெண்டு மூணு நாள் சரியாடும் சொன்னாங்க என்னாச்சு முத்து ரொம்ப பயந்துட்டாளா பயப்படாம எப்படி இருப்பா மாமா ஆனா பாரு அவளை பத்தி கூட எனக்கு நினைக்கவே தோணல என்னடா பூஜை அப்படி நின்று போயிடுச்சுன்னு அதே கவலையில தான் மாமா நான் இருக்கேன் சவுண்டு இதுக்கு மேல நீ எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல நான் சொன்னதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோ நீ என் பக்கத்திலேயே இருக்கிற சாமி என் சக்தி நீ இருக்கிற வரைக்கும் 
எந்த பரிகார பூஜைக்கும் அவசியமே இல்லை சரியா நினைச்சேன் புரிதா <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 மனசுல இருக்கட்டும் இன்னொரு தடவை இந்த பக்கம் ஏதாவது பிளான் பண்ணி வரணும் நினைச்ச மகனை தொலைச்சு கட்டிடுவேன் வெளியே தல்றா சரி வா அத்த கூப்பிடறான் என்னடா <laughs> 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 பாம்பு கடிச்சு செத்துட்டான் எப்படா எப்படி தெரியல தோட்டத்துல கண்ணனை கொள்றதுக்கு அவன் என்ன ஏற்பாடு பண்ணிருந்தானோ அப்பதான் உனக்கு எப்படி தெரியும் 
எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு வெளியே வரும்போது நானே அவன் பொணத்தை பார்த்தேன் அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் பேசிக்கிட்டாங்க தோட்டத்தில் வச்சு பாம்பு கடிச்சிருச்சேன்னு ஒன்று யோசிச்சு பாருங்க அன்னைக்கு கண்ணனை கொல்ல அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு நான் பக்கவாக பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அவன் தப்பிச்சிருக்கவே முடியாது ஆனால் யாருன்னே தெரியாத யாரோ ஒரு பொண்ணு எங்கேருந்தோ குறுக்க வந்து தான் உயிரை கொடுத்து அவனை காப்பாற்றிருக்கா இப்போ மறுபடியும் அவனை கொள்றதுக்கு கஜாவை நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிங்க அவனும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் சரியாக செஞ்சான் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் கண்ணன் தப்பிச்சிட்டான் அந்த கஜா செத்தே போயிட்டான் எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த பொண்ணு முத்துவுக்கு நீங்கள் தான் என்ன தாலி கட்ட சொன்னீங்க நானும் சந்தோஷமாக சரின்னு சொன்னேன் ஆனால் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கல்ல என் தலைக்கு வந்தது இந்த சின்ன காயத்தோடு போயிடுச்சு எனக்கு என்னவோ எல்லா காரியத்துலேயும் ஏதோ ஒரு தெய்வ சக்தி மூலமாக இவங்கெல்லாம் தப்பிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி தோணுது இப்போ கூட இதை நான் ஒரு எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கிட்டு விலகி போகலன்னா என் உயிரையும் கொடுக்க வேண்டிய 